顾先生。苏小姐。是我。你迟到了整整十七分钟。不好意思啊，刚才路上有点堵车。顾先生，你还要多久？大概两个小时吧。两个小时？你是对我有什么不满意吗？没有。那你是因为我刚才迟到，所以你故意把我晾在一边，让我难堪，是不是？迟到确实不礼貌，但是你道歉了，我原谅你。你原谅我？那你现在究竟是什么意思？你不是说？等我把工作处理完。我那么说是因为出于礼貌。你出来相亲，让女孩子坐等两个小时，你太侮辱人了。你有没有教养？你要明白，我出来见你，第一是因为董事长，第二是出于对你父母的尊重，请你不要误会。顾承泽，你以为你是盛虹集团的总裁你就了不起吗？你只是顾家的养子，而我是我爸的亲生女儿，我哪一点配不上你？是我配不上你。顾承泽，你果然是个混蛋好的，请稍等。哼，不好意思啊，我这个人呢比较直接，向来喜欢最好的，因为我是无价之宝嘛。那个，咱们结婚以后呢？哎，挡住李小姐。咱们现在谈结婚的事儿还有点早，咱聊点别的吧。啊？好啊。那你们家有多少家产啊？你们家一年挣多少钱？你一年挣多少钱？嗯，怎么了？相亲问钱不是很正常的事儿，是吗？你还真是简单直接啊，也难怪，有其母必有其女嘛。哎，你知道你妈的绰号叫“靠离婚致富的女人”吗？啊？是啊，所以爱钱这个毛病是家传。李小姐，您一直都这么恶心吗？还好吧，我觉得你挺恶心。我，我哪恶心？
大家好，我是顾锦云，愿我担任共同的首席执行官呢。干嘛呀？您要不舒服，您就请先走，不要耽误您上亿的资产。你，你，别说，你。不舒服，请让开。我看你是想调金龟婿想疯了吧？啊，我泼你酒是想让你的梦醒一醒。调金龟婿，你背后电视上的那个男人，盛虹集团姓顾的，身价过亿的钻石王老五，那是我当年甩都甩不掉的男人。顾承泽，你说的是盛虹集团的顾承泽吗？是你甩不掉的男人，简直信口雌黄，满嘴胡说。你这样的女人真是不要脸的。哎，全世界的人都知道，顾承泽，他不喜欢女人的，他只是不喜欢除了我以外的女人。你，你是顾承泽是吧？哎，顾先生，你来的正好，他刚才说你。你们说的话我都听见了。你们在公众场合诽谤我，我会依照法律程序起诉你们。这位小姐，恕我眼拙，我们认识吗？你们不认识啊？哎，李小姐。一招说句话呀，刚才不是挺能说的吗？啊，这位顾先生说人家不认识你。哎呦，这天怎么突然间黑了呀？哦，原来是有头牛在天上飞呀。这位小姐，阿泽。哎，可以放手了。喂，哎，顾先生，可以放手了。你要累死我。一直。哎，你我的一直。你豆腐吃够了吧？你再这样我就喊了啊！我大喊了。四、五、六、七、八、九、十、十、停止。到底是什么人？神经病！你要是再撒谎，怎样？追究法律责任啊？百家姓上我最讨厌的一个字，就是“顾”字。你放心，我没空搭理你。小姐，你还没有买单呢。找我男朋友买单